മലപ്പുറം പുത്തനത്താണിക്കടുത്ത് കുഞ്ഞിപ്പാക്കയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ചാണ് പോകുന്നത് സമയം ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി തുടങ്ങി ഈ നേരെ കാണുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം നമുക്ക് നേരെ കാർപോർച്ചിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലോകം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് കാർപോർച്ചിന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഊഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മൂന്ന് നമുക്ക് കാണാനുള്ള മൂന്ന് വണ്ടികളും നമുക്കാദ്യം ഇയാളെ എങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പുത്തനത്താണി ചേരുരാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പാക്ക് ഉണ്ട് കൂടെ ആളുടെയാണ് ഈ വണ്ടിയും ഈ വീടൊക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഈ കാർ പോർച്ചാണ് കാരണം നമ്മൾ വണ്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധേയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അധികം അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാർ പോർച്ചാണ് കുഞ്ഞിപ്പാക്ക ഈ വണ്ടീനെ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുനടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി അഞ്ച് വർഷം ഇത് എന്താ ഏതാ മോഡൽ അൻപത്തി രണ്ട് അൻപത്തി രണ്ട് മോഡൽ കുഞ്ഞിപ്പാക്ക ആരാണ് ഈ കാർഷിഡ് വീടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പാക്കയുടെ ഡിസൈൻ ആണ് ഏതായാലും കാർഷിഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല മുകളിലൊക്കെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് വരുന്നത് അതിന് മുകളിലാണ് ഓട് പാകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് കൂടെ ഉണ്ട് മുകളിൽ കയറി വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ ഊഞ്ഞൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈഡുകളിൽ ഈന്തപ്പനയുടെ മരങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മതിലിൻ്റെ ഹൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതിലിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇത് ഇതുവരെ കായ്ച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത വർഷം കായ്ക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അയ്യോ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് വന്നപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ തുടങ്ങി നമുക്ക് കാർപ്പോർച്ചേക്ക് തന്നെ പോകാം വേറെ ഏതൊക്കെ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോറിസ് മൈനർ വരുന്നത് യെല്ലോ കളറിൽ ഇതിപ്പോ കുറച്ചായി പുറത്തെടുത്തിട്ട് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് വില്ലിസിനെ കാണാം എത്ര മോഡൽ ഇത് അൻപത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വാഹനം ന്യൂ ലുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനാണ് ബ്രിട്ടനിലെ മോറിസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് എമോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ മാറി വന്നു ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന മോഡൽ ഗ്രില്ലെല്ലാം വരുന്നത് ഇൻഡാലിയം ഫിനിഷിലായിരുന്നു 
ഇന്ത്യയിലും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആയത് കാരണം പിന്നീട് കമ്പനി ഇറക്കിയ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള ഗ്രില്ലുകളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ അൻപത്തി നാല് വരെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടണിൽ ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ലാൻഡ് മാസ്റ്റർ അംബാസിഡറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ഫോർ എന്നിങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ബോഡിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ എടുത്തു പറയേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ ഒരു ബോഡി ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഫ്രണ്ടിലെ പമ്പറിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഹോളുണ്ട് പഴയ പെട്രോൾ എൻജിൻ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത് ഈ ഗ്രില്ല് നമുക്ക് ലാൻഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഗ്രില്ലുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷേപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് റൗണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് അത് പിന്നീട് ലാൻഡ് മാസ്റ്ററും അംബാസിഡറിനൊക്കെ വന്ന സെയിമാണ് താഴെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് പമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പമ്പർ ഗാർഡ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ് അതിനും വരുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാം ഒരു ക്രോം ഫിനിഷിങ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവാകുന്ന രണ്ട് വൈപ്പർ ബ്ലേഡുകളാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു മാനിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ താഴേക്ക് വന്നാൽ താഴെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ലാൻഡ് മാസ്റ്ററിനൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മോണോഗ്രാമ് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ വണ്ടിയുടെ ഷേപ്പ് ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ സൈഡിലെ പോർഷൻസിലാണ് രണ്ട് ടയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബോഡി ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടികളിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ടയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടിയുടെ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ അത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കിലെ ഇഞ്ചസും ബാക്കിലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് കോമണായി ഉപയോഗിച്ച ഒരു മോഡൽ എന്ന ഡിസൈൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം പക്ഷേ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഒരു യുണിക് ഡിസൈനാണ് അത് പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിലെ വാഹനങ്ങളിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ബാക്കിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ എംബ്ലം വരുന്നുണ്ട് താഴെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ബാക്കിലാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് അതിൻ്റെ പെട്രോൾ ക്യാപ്പൊക്കെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ പമ്പറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൻജിൻ റൂം ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ലിവറുണ്ട് അത് മേലേക്കായാൽ ഓപ്പണായി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ലോക്കാവും സെക്കൻഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് തോഷൻ ബാർ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ആണ് ഇത് പുതിയ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് വരുന്നത് ഒരു ഇത് ബോണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ഡീസൽ ബി എം സി എൻജിൻ ആണ് പിന്നെ എ സി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബോണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് വലിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു സെയിം ബോഡി കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രമ്മിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു വീൽ കപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ സീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല മീറ്ററുകളൊക്കെ ഒറിജിനലാണ് വരുന്നത് ഇത് സ്മിത്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്കാണ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ അത് കമ്പനി ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ മൈൽ പെർ ഹവറിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പീഡോമീറ്ററാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ആംസ് ആംസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് താഴെയായിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കമ്പനി ഒറിജിനലാണ് ഇതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനേറ്റവും താഴെയായിട്ട് സ്വിച്ചുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു എ സി താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാറിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇതിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറിങ്ങിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ കൊളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റവും അസംബ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലെ സീറ്റിന് വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിന് തന്നെ ഒരു കുഷൻ ചെയ്തതാണ് ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി മാറി ടോപ്പ് റൂഫ് അത് ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വേറെ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഒരു അംബാസഡറിൻ്റെ ഫീൽ തന്നെയാണ് അംബാസഡറിൽ വരുന്ന ലോക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസും സെയിം അംബാസഡറിൻ്റെ അതേ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു നീക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് ഹോണിന് താഴെയായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തൊന്ന് പോയി വരാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ഒരു നല്ല വർക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു റൈഡിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം ഈ സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് സെയിം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു എംബ്ലത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു പഴയ മോഡലിൽ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബാക്ക് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് മുമ്പിൽ സൺഷെയ്ഡ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് ബോർഡിന് സെൻട്രലായിട്ട് ആസ്ട്രേ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബട്ടൺ അത് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഇതാണ് വരുന്നത് സ്പേസാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് 
ഇത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരെ താഴേക്ക് അടിച്ചാടും തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടെത്തി നമുക്ക് വീടിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ വീടില് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സംഗതികൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് പഴയകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫാനാണ് മണ്ണെണ്ണ നിറച്ച് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാറ്റ് വരും വീടിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാളവണ്ടി കാണാം നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് സൈഡിൽ പുല്ല് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുളമാണ് താഴെ വരെ സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള ഒരു കുളം ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളം താഴെയുണ്ട് കുറച്ച് മീനുകളുണ്ട് ഒരുപാട് വളർത്തുന്ന മീനുകളായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസിലുള്ള കുറച്ച് മീനുകളെ കണ്ടു ഇത് ഏകദേശം ടോപ്പ് വരെ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുളമാണ് വീടിനോട് ചേർന്നൊരു കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് അത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിൽ ഇനി മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റേഞ്ചിലേക്ക് ഇത് മാറും മേലായിട്ട് ഒരു തോണി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഗപ്പിയാണ് വളർത്തുന്നത് ഒറിജിനൽ ഫൈബർ ബോട്ട് തന്നെയാണ് ഫൈബർ തോണി തന്നെയാണത് മഴക്കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കാം എന്നൊരു ഇതിൽ വെച്ചാണ് തിരിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കളവണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഒരു പഠിപ്പുരയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഡോറുകൾ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പാടാണ് ഇതിൽ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പാണ് എല്ലാം കല്ലിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ആണ് ഡോർ അത്യാവശ്യം ഹെവി ഡോർസ് ആണ് വരുന്നതിൽ
അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ തന്നെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അത്യാവശ്യം ലേറ്റായി അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ വീടിനോട് ബായ് പറയേണ്ട ടൈമായി നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് എഴുതാം ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ വേറൊരു സ്ഥലം ഓക്കെ ദൻ ബായ്